Burada iki vektör görüyorsunuz. Birincisi a vektörü. Buradaki mavi ile gösterilmiş olan vektörün büyüklüğü 3'müş. Yönü içinde pozitif x ekseni ile 30 derecelik bir açı oluşturuyor diyebiliriz. x ekseni çizilmemiş ama öyle olduğunu varsayabiliriz. b vektörünün ise büyüklüğü 2. Pozitif x ekseni ile de arasında 135 derecelik bir açı var. Bu videoda hatta çok vaktimiz alırsa bir sonrakinde bu iki vektörün toplamının büyüklüğü ve yönü hakkında konuşacağız. a artı b vektörünün büyüklüğü ve yönü. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurmanızı ve soruyu kendi başınıza denemenizi istiyorum. Sonra da birlikte üzerinden geçeceğiz. Bu soruyu cevaplamak için vektörleri yatay ve dikey bileşenlerine ayıracağım. Mesela a vektörü buradaki yatay bileşenle bu şekilde çizebileceğimiz dikey bileşeninin toplamıdır. Yatay bileşene birim vektör olan i'nin ölçeklendirilmiş hali, yani bir sayı çarpı i'dir. Aynı şekilde bu da bir sayı çarpı dikey yöndeki birim vektör olur. Dikey yöndeki birim vektör buna benzer. Bir bakalım. Burası 3 ise, evet j birim vektörü gerçekten de buna benzer. Bu da i birim vektörü. Yatay ve dikey bileşenler birim vektörlere birebir eşit olmadığı için de bunların ölçeklendirilmiş halleri olacaklar. İşte bu yüzden bu i çarpı bir şey, bu da j çarpı bir şey olacak. Şimdi b vektörüne geçelim ve aynı şeyi oraya da uygulayalım. Çizdiğim yatay bileşen i birim vektörünün bir sayı ile çarpılması sonucu bulunur. Dikey bileşen de j vektörünün. Eğer yatay ve dikey bileşenlerin büyüklüklerini bulabilirsek, i ve j'yi ne kadar büyütmemiz ya da küçültmemiz gerektiğini bulabiliriz. Peki, burada ne görüyorsunuz? Bu bir 30-60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgenin de bu kenarın uzunluğu, hipotenüsün yarısıdır. Yani, 3 bölü 2. Burası 3 bölü 2 olacak. Burası da, karekök 3 çarpı, Kısa kenar. Yani 3 karekök 3 bölü 2. Bu kenarı aldım ve karekök 2 ile çarptım. Bir kere daha söyleyeyim, tüm bunlar bu üçgen bir 30-60-90 üçgeni olduğu için oldu. Aynı sonuçları trigonometrik özdeşlikleri kullanarak da bulabilirdik. Nasıl mı? Bakın bu açıyı biliyoruz öyle değil mi? 30 derece. Ve bu da 30 derecenin karşısındaki kenar. O halde, Karşı kenar bölü hipotenüs, yani 3, 30 derecenin sinüsüne eşit olacak. Şu özdeşlikleri hemen bir yazalım, hatırlayalım. Neydi? Kısaltmamız kah, koko, takako. Sinüs 30 derece, karşı bölü hipotenüsün uzunluğu olan 3'e eşit olacak. Buradan karşı kenarı 3 çarpı sinüs 30 derece olarak yazabiliriz. 30 derecenin sinüsü de 1 bölü 2. Ve böylece karşı kenar 3 bölü 2 çıkar. Aynı şekilde bu kenarda 30 dereceye komşu olan kenar. Yani bu sefer de kosinüsü kullanacağız. Kosinüs komşu bölü hipotenüstür. Kosinüs 30 derece eşittir komşu bölü hipotenüs. İki tarafı da 3 ile çarpalım. Komşu 3 çarpı 30 derecenin kosinüsü olur. 30 derecenin kosinüsünü bulmak için hesap makinesi kullanabilirsiniz ve cevap olarak bir ondalık sayı alırsınız. Bu sayı karekök içinde 3 bölü 2'ye eşittir. Ve ikisini çarptığınızda 3 çarpı karekök 3 bölü 2 elde edersiniz. Gelin bir de hesap makinesi ile yapalım. Sinüs 30 1 bölü 2 imiş. Kosinüs 30 ise, korkunç bir sayı çıktı ama bakın bu aslında karekök 3 bölü 2 ile aynı şey. Ama hesap makinesi kullanmadan 30-60-90 üçgeni hakkında bildiklerimizi kullanarak da aynı sonuçları bulabildik. Şimdi sıra bu üçgende. Peki bunun hangi açısını değerlendirebiliriz? Buradaki açı ve bu bütünler açılar. Bundan dolayı bu açının ölçüsü 45 derecedir. Burası 90, burası da 45 olur. Evet, burada da bir 45, 45, 90 üçgenimiz var. 
Şimdi trigonometrik özdeşliklere ve az önce yaptıklarımıza göre bu kenar hipotenüs çarpı 45 derecenin kosinüsü olur. Buradaki ise hipotenüs çarpı 45 derecenin sinüsüdür. Gördüğünüz gibi burada yaptığımızın aynısını yaptık. Ve bu işlemleri yaptıkça hipotenüs çarpı bu açının kosinüsünü kullanarak bu bileşeni hipotenüs çarpı açının sinüsü ile de bu bileşeni bulacaksınız. Bir süre sonra otomatiğe bağlanacak. 45 derecenin sinüsünü hesap makinesinde hesaplamak isterseniz kocaman bir ondalık sayı elde edersiniz. O yüzden bunun yerine gelin biz yine 45 45 90 üçgeni hakkında bildiklerimizi kullanalım. 45 derecenin sinüsü karekök 2 bölü 2. Kosinüs 45 derece de yine karekök 2 bölü 2'dir. Her şey birbirine karışmaya başladı. Aslında bunları yeşille yazmalıydım. Bari şöyle üzerinden geçeyim. Karekök 2 bölü 2. Buna göre yeşil vektörün büyüklüğü ne olur? Karekök 2 bölü 2 çarpı 2'den karekök 2. Peki turuncu? O da aynı şekilde karekök 2 bölü 2 çarpı 2'den karekök 2 eder. Şimdi bu vektörlerin yatay ve dikey bileşenlerini bulduğumuza göre artık onları bu bileşenlerin toplamı olarak yazabiliriz. A vektörü 3 çarpı karekök 3 bölü 2 çarpı i. Yani buradaki bileşen. İ birim vektörünü 3 çarpı karekök 3 bölü 2 ile ölçeklendirdik. Artı 3 bölü 2 çarpı j. Bu da j birim vektörünün 3 bölü 2 ile ölçeklendirilmiş hali. Turuncu vektörü yeşil vektöre eklersek de ne olur? A vektörünü elde ederiz. Sıra b vektöründe. b vektörde yatay bileşenin büyüklüğü, işte şimdi çok dikkatli olmamız lazım. Yatay bileşenin büyüklüğü karekök 2 ama yönü sola doğru. Bunun için de önüne bir eksi işareti koymamız gerekiyor. Çarpı i. Bakın, i birim vektörü böyledir. Bunu karekök 2 ile çarparsanız, bunu elde edersiniz. Eksi karekök 2 çarpı i olduğunda da, yönü tersine dönmüş olur. Evet, nerede kaldık? Eksi karekök 2 çarpı i artı karekök 2 çarpı j. Vektörleri bileşenlerine ayırdığımıza göre artık a artı b'nin ne olacağını ya da en azından a artı b'nin bileşenlerinin ne olacağını bulmaya hazırız. a artı b bunların toplamına eşit olacak. Kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Artı b vektörünün bileşenleri. Bir daha kopyalayalım ve yapıştıralım. Evet, toplam bu olacak ama bunu sadeleştirebiliriz, değil mi? Başka bir deyişle, i ve j birim vektörlerini birbirine ekleyebilirim, öyle değil mi? Bu da 3 karekök 3 bölü 2 eksi karekök 2 çarpı i eder. Sonra bunu da buna ekleyelim. 3 bölü 2 artı karekök 2 çarpı j çarpı j. Evet, bu haliyle biraz karmaşık görünüyor ama bu sayıları hesap makinesine yazıp toplamların yaklaşık olarak ne olacağını bulabilir ve böylece a artı b vektörünün bileşen gösterimine ulaşabiliriz. Evet, bir sonraki videoda aynen bu dediğimi yapıp buradan devam edecek ve a artı b vektörünün büyüklüğü ve yönünü bulacağız.